presidente, senhores deputados, nós brasileiros, nós políticos, estamos cada vez mais preocupados com a situação do nosso país. O governo Bolsonaro completa praticamente 11 meses sem nenhum norte no social, na política e na economia. A economia, cada vez mais, o povo brasileiro vê o erro que cometeu colocar na presidência da República um homem que não estava preparado para exercer o cargo máximo no nosso país. O programa Minha Casa Minha Vida, que foi um dos programas que deu certo no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, está praticamente paralisado. O dólar, praticamente todos os dias, recorde em cima de recorde, Não existe o um único projeto do governo que seja para atender a sociedade brasileira. Pelo contrário, reforma da Previdência, 83% daqueles um trilhão sai de quem ganha até 2, com salários mínimos. A reforma administrativa que o governo Bolsonaro anuncia entre vários itens que penalizam o povo brasileiro, está um que parece mentira, mas é verdade, redução de salários. Imaginemos nós, o brasileiro com grandes dificuldades de sobrevivência, o desemprego cada vez aumentando, principalmente na juventude de 24 até 30 anos de idade. Aí o projeto do governo Bolsonaro é para reduzir salário, é para proibir concurso, ou seja, qualquer ato, qualquer projeto, qualquer decreto do atual governo é apenas para tirar. É só para tirar, principalmente os mais humildes. Anunciou em alto e bom som que daria o 13º salário para o, para o Bolsa Família. A equipe, só para concluir, senhor presidente, a equipe econômica informa que não tem recursos para pagamento. Esse talvez tenha sido o único ato que eu diria que parabenizaria o governo Bolsonaro, mas a equipe, a equipe econômica já disse em alto e bom som que está trabalhando no vermelho, que não tem recursos. A gasolina, o diesel... Ontem, 2,3% de aumento na gasolina nos postos de combustíveis. Portanto, como cidadão, como brasileiro, como homem público, estou muito preocupado com os destinos do nosso querido Brasil. O povo que votou em Bolsonaro sabia, mas nós nunca imaginávamos que fosse um presidente tão despreparado que está exercendo o cargo máximo do nosso país. Obrigado, senhor presidente, presidente pela tolerância, Vossa Excelência.